വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ബജി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ബജി നമുക്ക് സവോള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ പച്ചക്കായ വഴുതനങ്ങ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബജി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സവോളയുടെ ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം രണ്ട് സവോള അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ സവോള രണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അകത്തെ ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ഇളകി പോവാതെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇളകിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിക്ക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇളകിയ ഭാഗമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം കാരണം അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നുള്ള ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന ബജിയുടെ ബാറ്ററിനകത്ത് അവർ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലേ ഒരു പഫി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് കട്ടി പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസം എടുക്കും എന്നാൽ സവോളയുടെ കഷ്ണങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു തിക്ക്നെസ്സും കൂടെ ഉള്ളൊരു ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയല്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് കൂടെ വെള്ളം വെക്കാം ആ ചായയുടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഏലക്കയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോ സവോള കഷ്ണങ്ങളും ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയൊന്നും കയ്യിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സൈഡ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇളക്കി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കടലമാവൊക്കെ ഒന്ന് വേവുകയും വേണം എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചായയുടെ വെള്ളം തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചായ ഇടുമ്പം കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് നല്ല കടുപ്പമുള്ള ചായയാണ് ഇവിടെ അജയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം ആ ഒരു പരുവത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ നമ്മുടെ ബജിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ എടുക്കാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും ബജി ഞാൻ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും ചായ തിളച്ചു അപ്പം ബജിയും മുഴുവനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായയും റെഡി അപ്പം നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ബജി അപ്പം ചായ ഇടുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ മതി ഈ ഒരു ബജി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ മാത്രമല്ല ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരിക അപ്പം നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്